Aleluia, graças a Deus. Nós recebemos aqui hoje, mais uma vez, o pastor Saulo. O pastor Saulo é um amigo, já de longa data, ele é pastor em Londrina. E vai trazer mais uma vez a palavra de Deus ao seu coração. Saulo é um homem próspero, abençoado, cheio da graça de Deus e de um testemunho ilibado, né? Já conheço ele há muitos anos. E é por isso que ele está pregando aqui, por isso que ele está conosco aqui nas quartas-feiras. Ele hoje já está acompanhado da sua família, seu filho e esposa e a Daiane. Cadê? Fiquem em pé, por favor, a família abençoada do pastor Saulo. E o Thomas, que é o administrador da fundação. Vai. Que benção! Vamos aplaudir a Deus pela vida desses queridos, dessa família abençoada. Obrigado. Que benção. Muito obrigado. Estão ficando de casa cada vez mais, viu, Saulo? Que bom, fico feliz. É, Levante-se, por favor. Aleluia. Estenda sua mão para cá. E fale assim, Deus Pai, eu recebo a tua palavra. Tudo aquilo que vem do Senhor, vem para me abençoar. E a tua palavra foi estabelecida para me restaurar para me restituir a plena vontade de Deus para a realização da minha missão de vida. Abençoe o pastor Saulo nessa noite, para que ele seja canal de bênção na minha vida, na igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Saulo, com a palavra. Podemos assentar. Boa noite, irmãos. Gostaria de saudá-los na paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos, capítulo 35, versículo 27. Eu gostaria de agradecer a Deus por mais este dia, ao pastor Roberto pelas palavras, agradecer as pessoas que me acompanham, minha esposa, meu filho, ao Thomas, e eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, amém? Nós temos trabalhado alguns temas... E hoje eu vou falar sobre como prosperar financeiramente à luz da palavra de Deus. Amém? Amém, gente? Salmos 35, 27, assentados mesmo, você é sentado mesmo, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém? Quero dizer a você nessa noite que Deus ele tem alegria, satisfação, contentamento, quando eu e você prosperamos para a glória do seu santo e bendito nome. Deus, Ele é uma fonte inesgotável, inescrutável de riqueza, de sabedoria. Deus, Ele é ilimitado. E Ele sempre pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos pelo Seu poder que opera em nossa vida. Deus jamais poderá ser surpreendido por qualquer coisa que possamos dar a Ele. Porque diz a palavra do Senhor no livro de Crônicas que não há nada que possamos ofertar ou, ou dar a Ele voluntariamente, que Ele já não nos tenha dado primeiro, juntamente com todas as coisas. Nessa noite, antes de eu começar a ministrar a palavra, eu queria estabelecer aqui um parâmetro. Prosperidade é eu idealizar algo, é eu ter um sonho, acompanhado de uma estratégia, um planejamento, que me faz de uma forma muito simples, perseguir o meu alvo, o meu sonho, a minha meta, eu tenho que ter foco naquilo que eu quero conquistar. Mas acima de tudo, prosperidade, é quando a Bíblia diz que Deus acrescenta as bênçãos na nossa vida, e juntamente com ela, não vem as dores. Esse altar aqui de aclílico, que eu estou usando agora, essa tribuna, ele foi desenhado, a pessoa que desenhou ele, formatou esse, essa tribuna aqui, teve um sonho, idealizou um projeto, executou, e nós estamos usando aqui hoje. 
Isso é uma forma muito simples e objetiva de um exemplo de algo que se conquista e possa ser desfrutado sem dores. Deus não quer apenas nos prosperar. Deus quer que quando nós prosperemos, nós venhamos lembrar que a bênção dEle é a que nos faz viver na sua dependência, porque Ele é o que tem o poder da última palavra. Amém? Você gosta de dinheiro, irmão? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tudo custa dinheiro. A palavra do Senhor diz através do livro de Eclesiastes, na pessoa do homem mais sábio, segundo a palavra de Deus, Salomão, que o dinheiro a tudo responde. Esse sapato bonito que o pastor Roberto está usando aí custa dinheiro. Essa chapinha poderosa que você está usando aí, mano, no, no cabelo, custa dinheiro. Esse relógio bonito que você está usando, irmão e irmã, custa dinheiro. O carro que você veio, que você chegou com ele, custa dinheiro. O colchão que você dorme, custa dinheiro. A cama que você dorme, custa dinheiro. Tudo tem um custo, sim ou não? O que nós não podemos é cair numa armadilha que o inimigo tem introduzido até dentro das igrejas hoje, que é, ou se fala excessivamente de dinheiro e faz-se da palavra um tempo de inquisição da era moderna ou deixar de falar da palavra porque A, B, C ou D dentro da igreja vai ficar desconfortável meu irmão, se você já está desconfortável é porque você precisa ser confrontado pela palavra de Deus nessa noite amém? então eu quero ministrar alguns princípios nessa noite que podem e tem a capacidade em Deus de nos abençoar financeiramente, de nos, prosper, de nos prosperar financeiramente, de fazer com que nós possamos crescer, progredir, ter estabilidade e abundância na nossa vida financeira. Amém? Então eu queria nesse momento, vai ser uma mensagem expositiva, então eu vou ser mais, uh, um pouco mais calmo, sereno em relação ao meu estilo para que você possa é, deixar que essa palavra entre no seu coração amém? havia um homem diz a palavra de Deus chamado José de Arimateia a Bíblia diz que esse homem era rico influente e importante esse exemplo bíblico na qual eu cito nessa noite está descrito no evangelho de São Lucas no capítulo 23 no versículo 50 a seguir José de Arimateia era um homem que tinha um anseio, uma expectativa. Ele era um homem temente e que esperava a vinda do reino de Deus. Ele fazia parte do concílio ou do sinedro ou conselho superior, que era um conselho é, que representava os judeus perante o pretório romano. Era um, um senado da república, contextualizando na nossa época, no dia de hoje, era composto de 71 membros. Membros da ativa, alguns anciãos, os maiorais, os conselheiros. E a Bíblia diz que esse homem encontrava-se juntamente com Nicodemos na calada da noite com Jesus. Ele se encontrava às escuras com Jesus. Por quê? Porque sendo um homem que amava Jesus, tinha uma expectativa por Jesus, tinha uma admiração pela palavra do Senhor, mas ele tinha um certo receio do que os outros membros do Sinédrio haveriam de pensar a seu respeito por estar seguindo a Jesus. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, entregue pelo meu pecado e pelo seu pecado, a nossa salvação custou um alto preço, que ninguém aqui nessa noite, nem eu, nem você, nenhum de nós, tem a capacidade ou o poder de pagar. Custou a filha, o filho, custou a vida do próprio filho de Deus. Que por amor se entregou a mim e se entregou a você. Quando Jesus diz, está consumado, a Bíblia diz que há uma transformação, há uma regeneração. O Espírito Santo move o interior, o coração de José de Arimateia, e esse homem agora nobre, de uma estirpe nobre, um homem de família importante, 
vai diante de Pilatos da maior autoridade e pede a Pilatos que o corpo de Jesus lhe fosse entregue. Esse homem usa a sua posição, o seu cargo, a sua influência e os seus bens materiais a serviço, em prol e para um propósito de edificação do reino, de implantação do reino e de um exercício pleno da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você vai a Israel e ali você visita o túmulo, o sepulcro é o único local em Israel que ainda está sobre o domínio de cristãos que não tem uma associação com nenhum fim religioso no que é tocante à idolatria ou uma instituição religiosa. Essa propriedade, José de Arimateia entrega para o Senhor Jesus, para que o seu corpo fosse sepultado. E a Bíblia diz que ele tira o corpo de Jesus diante da cruz do Calvário. Ora, aquele homem que seguia Jesus de longe, agora está diante de todos, retirando o corpo de Jesus. Quando se fala de dinheiro, a Bíblia cita a palavra dinheiro e a palavra riqueza, 110 e 118 vezes respectivamente no original. A Bíblia trata mais a respeito de dinheiro e riqueza do que oração, salvação, céu e inferno. Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, diz o seguinte, Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não disse, o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo disse, o meu comportamento, o meu prisma, a minha perspectiva, a atitude que o dinheiro tem dentro da primazia do meu coração, pode se tornar a raiz de todos os males. Então aquele homem que seguia Jesus de longe, agora entrega a sua propriedade para que o mestre fosse sepultado. E era um túmulo zerinho, cavalo, ca, perdão, cavado na rocha. Apenas pessoas que eram ricas, influentes, importantes, de famílias tradicionais e nobres, eram sepultadas em túmulos cavados na rocha. Pastor, o que isso tem a ver com prosperidade financeira? Meu irmão... Deus quer que nós terminemos a nossa vida bem, porque nenhum de nós aqui, por mais bens que possamos ameliar ao longo da nossa existência, pela empregabilidade dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa profissão, da nossa faculdade mental, do exercício, da nossa habilidade, da nossa sabedoria, nenhum de nós aqui levará juntamente conosco, no meu caixão, no seu caixão, no nosso caixão, tudo aquilo que conquistamos. Nós levaremos as boas e as más obras que fizemos e deixamos de fazer e prestaremos conta diante do tribunal de Cristo por todas as boas ou más obras que fizemos nessa terra. Então o dinheiro não pode ocupar o lugar do Senhor. Esse homem tem uma mudança de governo, uma mudança de identidade, uma quebra de paradigma é vista na vida dele. Ele tem um comportamento em relação à propriedade, à influência, à riqueza, a cargo, à posição, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. Mas depois que Jesus morre, a sua vida é transformada. Eu quero te fazer algumas perguntas nessa noite. Todos nós aqui temos a habilidade de influenciar. Como você usa a sua influência? Como é que você usa o seu cargo, a sua posição? Como você usa os seus bens e as suas propriedades? Aquilo que Deus tem te dado, você administra para a glória do nome dEle? Ou quando Ele te pede algo, você é relutante em dar a Ele aquilo que Ele te pediu? É uma introdução muito singela, muito simples e breve, mas eu quero falar sobre como prosperar financeiramente. Queridos, talvez ao longo da mensagem você possa dizer assim, pastor, mas para o senhor é fácil, o senhor chegou num carro importado, o senhor anda bem vestido, o senhor viaja a vários países no mundo, o senhor já testemunhou aqui, o senhor é um dos profissionais mais bem sucedidos e remunerados na sua área, mas nem sempre foi assim, eu já passei fome, eu sei o que é querer comer um danoninho e não poder, eu sei o que é andar e ir para a igreja a pé, Andar 12 quilômetros para ir para a igreja, congregar. Eu sei o que é abrir uma geladeira e só ter água. 
eu sei o que é ter que ver a minha irmã e comer na casa de um vizinho, de um parente, porque a comida não dava para mim, para minha mãe e para ela. O meu pai passou momentos difíceis na sua vida, mas meu pai fez duas coisas maravilhosas, como o pai ele cumpriu o seu papel. Primeiro, ele me consagrou para Jesus quando eu nasci, ele me entregou no altar do Senhor, e ele me deu a capacidade de estudar num bom, num bom colégio. Eu tenho, sou grato pela vida do meu pai. Então, que você se desarme enquanto eu estiver ministrando essa palavra. Ela não é uma palavra de confronto. Ela não é uma palavra para te deixar desconfortável. Mas é uma palavra para que realmente Deus possa governar todas as áreas da nossa vida. Inclusive a área financeira, profissional, profissional secular e material. Tá bom, queridos? Amém? Pergunta para o teu irmão. Você gosta de dinheiro, irmão? Pergunta para você. Você gosta de heavy money, irmão? De tutu? De cascalho? Sim ou não? A palavra dar é citada 1284 vezes na Bíblia. Como que eu prospero financeiramente? Primeiro, eu preciso ter a percepção que José de Arimateia teve. A partir do momento que o Senhor se entregou por mim na cruz do Calvário, tudo que eu tenho é dele, e tudo que ele me deu é para que eu administre nessa terra, num fim proveitoso, para que eu viva bem e para que eu glorifique o seu nome. Queridos, esse princípio de administração de mordomia está em Lucas 12, 42. Um bom exemplo de um administrador foi José do Egito. Um homem que eu já disse aqui, nas quartas-feiras anteriores, se manteve íntegro, fiel, ilibado, com seu caráter irrepreensível, permaneceu firme ao propósito, à promessa, à visão, ao chamado que Deus havia lhe dado. E não negociou os princípios de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 3,19 que o homem veio do pó da terra e ao pó da terra voltará. E que a existencialidade humana, o curso da nossa vida, a trajetória dos nossos dias, os momentos que passamos nessa terra, são momentos como uma neblina, que vem e se dissipam. Ou como uma florzinha que nasce, vem o sol, ela se seca e então ela se murcha. A nossa vida aqui na terra, ela é muito curta. E existem apenas dois tipos de administradores, os fiéis e os infiéis. Há aqueles que entendem que não é o braço forte da sua própria força que os fazem prosperar, mas eles reconhecem que tudo vem de Deus para a glória do seu santo e bendito nome. Então eles têm uma perspectiva e uma atitude diferente. O dinheiro passa a ser seu servo e não seu senhor. Há pessoas que o dinheiro são seus patrões. O dinheiro é o Senhor deles. E a Bíblia diz no livro de Evangelho de São Mateus, Jesus dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. A mamon e as riquezas. Riquezas, as mamon, a mamon ou a Deus. Deus não é contra a prosperidade. Se o pastor chegar num carrinho bem simples... Ah, o membro diz assim para ele, esse pastor não vale nada. Porque ele fala que Deus prospera, mas olha a vida dele, é o carro que ele anda. Se o pastor chega num bom carro dentro da igreja, o cidadão fala assim, está roubando, está metendo a mão no dinheiro da igreja. Como é que você vê o dinheiro? O que é o dinheiro para você? Você trabalha o um mês inteiro. É o feudalismo moderno. É a empregabilidade da reciprocidade pela troca. Você dá o seu dom, o seu talento, a sua força, a sua faculdade, o que você tem de conhecimento, e troca no final do mês pelo salário. Sim ou não? Todos nós. É direito teu ter sucesso. É direito teu prosperar. É direito teu ir bem Ainda mais É contentamento, satisfação, prazer E alegria de Deus Te ver bem e prosperando você nessa área 
mas há pessoas que são verdadeiros perdulários, pessoas que são administradores, são sovinas, pessoas que não têm entendimento, vivem estragando as coisas, Deus não, quando fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Ele diz assim ó, recolham para que nada se perca, um administrador fiel, que Deus tem dado as coisas para ele administrar, ele jamais vai tolerar desperdício, ele jamais vai tolerar coisas que são tiradas da própria administração que Deus confiou na mão dele, nós precisamos administrar, porque Deus tem nos confiado essa responsabilidade, e nós vamos prestar conta irmãos, a casa que você mora não é sua, o carro que você anda não é seu, o trabalho que você tem não te pertence, Deus tem permitido todas estas coisas, para que nós gozemos uma vida bem sucedida aqui na terra, Davi disse, não me deu muito para que eu me desvie de ti, e nem me deu pouco para que eu venha murmurar contra ti, tem pessoas que se Deus começar a prosperar, ele some da igreja, ele diz, eu não tenho tempo mais para Deus, não é que você não tem tempo mais para Deus, é que você está tendo mais tempo para o dinheiro, porque houve uma inversão de valores, se eu não tenho tempo para Deus, é porque Deus não é prioridade para mim, se Deus é prioridade para mim, então eu vou ter tempo para Deus, então se você quer prosperar, tenha essa percepção, continue atendo, de que você está aqui de passagem na terra, para ser um administrador fiel, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos diante de uma igreja, e de um povo, que são administradores fiéis, pastor eu quero prosperar, meu irmão, o único lugar, onde a palavra sucesso, vem antes do trabalho, é no dicionário, se eu quero prosperar financeiramente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lançar a semente, como diz Eclesiastes 11,6, eu tenho que me esforçar para que Deus possa me ajudar, Neemias 4,6, e eu não devo ser preguiçoso, provérbio 6,6, eu quero que você me ajude, e dá um sorriso para a pessoa do seu lado, eu não vou fazer muito isso ao longo dessa mensagem, mas fala para o teu irmão, fala assim, você conhece algum cozido? Conhece gente? Alguém conhece um cozido aqui? Você tem que falar 30 vezes para ele. Vai lá e faz. É 30 vezes. Se você é pintor, você tem que pintar a casa que você está trabalhando como se fosse a tua casa. Se você é empregada doméstica, você tem que limpar a casa como se fosse a sua. Se você é babá, você tem que cuidar dessa criança como se fosse tua, cuidado com o beliscão, uma hora o Big Brother da câmera vai te pegar, irmão. não fica beliscando a criança, cuida dela direitinho, se você é um empresário, você tem que cuidar da empresa, como Jesus sendo teu sócio, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não param o emprego, pessoas que não sabem o que querem, nós somos, infelizmente, de uma geração que não foi colonizada à base de suor, guerra e lágrimas, nós somos a geração do jeitinho, tudo nós queremos dar um jeitinho, nós somos a geração de tudo que quer ter um jeitinho de negociar, e as coisas de Deus não são dessa forma, nós precisamos aprender eu e você a fazermos as coisas certas da maneira correta, e o caminho pela qual Deus vai usar para prosperar, aumentar a tua riqueza, te prosperar e realizar os teus sonhos na sua vida financeira, é o seu trabalho. O que Ele vai usar para multiplicar o que você tem, é o seu trabalho. Diga amém. E eu não estou pregando nessa noite, ministrando a palavra para preguiçosos. Eu estou ministrando a palavra para homens e mulheres valorosos. Aqui não tem ninguém com... 35 carteiras de trabalho você pega a carteira de trabalho dos irmãos nossos, amigos lá da França você vai ver a carteira de trabalho está lá, seis meses 4, 5, 6 seguro desemprego aí você pega a carteira de trabalho dele um ano, 4, 5, 6, 7 8, no seguro desemprego cidadão não para no emprego não para na pontaria 
ele não, ele não tem uma identidade, ele não tem uma raiz, ele não tem uma trajetória, ele não tem uma carreira profissional. Por quê? Porque é relaxado, porque é preguiçoso, porque é enrolado. Todo o dinheiro ganho de forma ilícita depois virá para você pagar com juros e correções monetárias. Então eu queria nessa noite te encorajar, te despertar a trabalhar como você nunca trabalhou. A se reanimar no Senhor. Pastor, eu não estou contente com o meu emprego, com o meu trabalho, com a minha vocação. Ore a Deus. Ore para que Ele então abra outra porta. Mas o que nós temos que fazer é o seguinte. O que vir à nossa mão, nós temos que fazer o melhor. Sim ou não? Sim ou não, gente? Amém? Fala para o teu irmão, você é um trabalhador apto, fala para ele. Fala, você é diligente. Fala, você é eficiente. Amém? Não preciso falar muito sobre trabalho. Deu para entender, né? Sim ou não? Irmão, tem gente que é ruim de serviço. Se você colocar uma tartaruga do lado dele, a tartaruga foge, ele não acha. Quando é que o serviço vai ficar pronto? Daqui 15 dias, irmão, daqui 15 dias não é 14 e não é 16. Se nós queremos prosperar financeiramente, nós precisamos aprender a honrar a, fala, honrar a, honrar a nossa palavra. Fale para o teu irmão, diga para ele, olhe no olho dele e fala, a tua palavra vale mais que o dinheiro que você tem. Amém? Se eu quero prosperar financeiramente, eu tenho que confiar na provisão de Deus. Deus, Ele sonda, conhece e supre todas as nossas necessidades. Eu não sei qual é a necessidade que você tem nessa noite, na sua vida financeira. Na sua vida secular, profissional e material. Mas eu quero declarar nessa noite, que para a glória do nome do Senhor, o Senhor vai suprir as necessidades que você tem. Ele vai abençoar as obras da sua mão. Ele vai fazer um caminho onde não tem um caminho. Ele vai abrir uma porta onde não tem porta. Ele vai restituir aquilo que foi levado pelo, pelos seus inimigos. Eu quero declarar que a boa mão do Senhor está sobre a tua vida que você vai renovar o teu ânimo e a tua força, e vai trabalhar com dedicação, com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Ele é o dono do ouro e da prata, Deus não fica devendo nada para ninguém, mas nós não podemos andar ansiosos, Deus Ele tem todo o domínio, a ansiedade é o um mal desse século, a ansiedade tem consumido as famílias dentro da igreja, Por quê? Porque nós queremos suprir o vazio da presença de Deus com consumismo desenfreado. Há pessoas que compram o que não querem, o que não gostam, o que não podem e, e o que não precisam para mostrar para pessoas que não gostam dela que ela tem o que os outros gostariam de ter. Nós vivemos numa acirrada competição. E isso tem levado muitas pessoas a viver num estágio ou num estado de escravidão na vida financeira. Confie na provisão de Deus. Confie na provisão de Deus. Pastor, eu confio. Vamos ver se você confia ao longo do restante da mensagem. Se você deseja prosperar financeiramente, querido, diga comigo, eu preciso parar de ser um boca aberta a Bíblia diz a respeito da prudência em Mateus 10,16 a Bíblia fala a respeito da jactância no livro de Tiago a Bíblia nos exorta a sermos prudentes a Bíblia diz que no livro de Neemias capítulo 2 versículo 16 Neemias não contou, não declarou, não Disse a ninguém o que Deus havia colocado e proposto no seu coração, antes que ele tivesse visto e executado toda a boa obra. Quantas coisas são difíceis de serem alcançadas. É como se elas estivessem amarradas. Por quê? Porque foram coisas e projetos que foram ditas e contadas antes do tempo, antes desses projetos realmente 
acontecerem e aí há uma amarração na vida espiritual e na vida financeira da pessoa a pessoa diz assim pastor, eu vendi a casa você recebeu o dinheiro? você lavrou a escritura? não, então não conta a bênção pastor, eu comprei um carro está no teu nome? já passou, já deu certo lá seja vista, financiamento, consórcio sei lá a modalidade que você utilizou para comprar o veículo, está tudo certo depois você conta a bênção bênção contada antes da hora, no fim há uma grande probabilidade de não dar certo pastor eu vendi a moto depois que o recibo estiver preenchido meu irmão reconhecido firma e o dinheiro estiver na tua conta você, você conta a bênção bênção contada antes na hora no fim pode não dar certo Amém? Um bom exemplo disso é o Tibúrcio O Tibúrcio estava na sua casa E escutou o Tibúrcio se levantou bem devagarinho Foi na janela Deu uma olhadinha para ver se não era o cobrador Era a emengarda da sua vizinha Que gritou Tibúrcio, você está aí? Tem telefone para você aqui na minha casa Tiburcio estava lascado, pior que arroz de terceiro Estava sem crédito celular O telefone de casa estava cortado Então ele foi atender na casa da vizinha Foi chamado para uma entrevista Chegou na entrevista Passou pela primeira fase Pela segunda fase, pela terceira fase Passou pela parte da psicóloga E aí na última parte da entrevista O seu futuro gerente Disse para ele Tiburcio Você está contratado, você tem todas as atribuições e qualificações para o cargo que nós precisamos você traz na segunda-feira você é casado? sim, traz a certidão de casamento a certidão dos filhos para você ter um salário família, traz a foto 3 por 4 o seu, seu comprovante de residência você vai fazer o exame de sangue o exame do número 1, um, número 2 você sabe né irmão? então e aí você está contratado, você vai ganhar 5 mil reais por mês altibúrcio Chega em casa e fala assim, amor, arruma as crianças, vamos para a pizzaria. Já começou a gastar o que ele nem ganhou ainda. Aí ele pega o telefone e liga para o cunhado. Fala, Osvaldo, Tiburcio, seguinte, vou começar a trabalhar segunda-feira lá na empresa tal, e aquele dinheiro que você me emprestou, eu tenho para te pagar agora de uma vez só. Vou te pagar à vista. E tem outra coisa, agora se você precisar de dinheiro emprestado, eu também tenho para te dar, porque eu vou ganhar cinco vezes mais do que você ganha, Flores Valdo. aí ele chega domingo aqui na igreja todo eufórico ou na quarta-feira, diz o oh, pastor Roberto, pastor Nilson, pastor Eliezer posso dar um testemunho aqui? pode irmão claro que pode, aí ele sobe aqui Tiburcio, hein? boa noite igreja vocês não entenderam, vamos lá de novo Boa noite igreja Paz do Senhor irmãos Como é do saber dos irmãos aí Eu estava na prova, na dificuldade né? Queria agradecer a igreja Os irmãos que oraram por mim A igreja que me abençoou com cesta básica Eu estava desempregado E agora Jesus me deu a vitória Eu começo a trabalhar irmãos Amanhã na empresa tal e vou ganhar cinco mil reais por mês, a igreja, glória a Deus, aleluia, aí o irmão sentado fala assim, por que, que ele vai ganhar assim que eu só ganho mil, Senhor Jesus? Por que, que o Senhor dá para ele, o Senhor não dá para mim? Por que, que ele tem ou não tenho? Aí, no final, ar, faz fila, pra... vem cá irmão, faz favor. levanta aqui, vem cá, sobe aqui, rapidinho, você não tem cara de tiburcio não, mano. aí, o Tibúrcio, o Tibúrcio não era nem visto na igreja, ele era um fantasma. Agora o Tibúrcio vai ganhar 5 mil por mês. Aí os irmãos, ô oh, Tibúrcio, oh, que glória a Deus, Tibúrcio, que vitória, aleluia. Vamos comer junto, Tibúrcio. Vamos sair para comer a sua família com a minha, amém, amém. Ô oh, Tibúrcio, me liga, Tibúrcio. Obrigado, irmão. Amém? Segunda-feira o Tibúrcio chega para trabalhar, todo alegre. Aí o gerente dele fala assim, olha, eu recebi um e-mail da matriz de São Paulo, agora no início da manhã, a vaga que eu tinha para contratar foi suspensa. Benção contada antes 
da hora, no fim, não é abençoada. A Bíblia diz no livro de Provérbios 10, 19, a herança tomada antes do tempo, no fim, não é abençoada. Fala para o teu irmão, o teu milagre, mas não fala que essa cara de jururu não, irmão, profetiza, fala, o teu milagre vai chegar, a bênção, ela vem medida, ela vem sacudida e ela vem recalcada. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, como que foi? Mas só conta depois que ela tiver na tua mão. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Primeiro livro de crônicas, no capítulo 21, fala a respeito de uma narrativa bíblica. Eu até disse para o pastor Roberto que eu já podia ir embora. Porque o pastor Eliezer já ministrou a mensagem sobre vida financeira aqui de uma forma tão, tão sábia, tão, tão profunda, que ele resumiu o meu sermão em cinco minutos. É aquilo que ele falou. E 1 Crônicas capítulo 21, vocês me dão licença? A Bíblia diz o seguinte... Satanás resolveu criar um problema no arraial de, de Davi E a Bíblia diz que ele incita a Davi A contar a quantidade de pessoas que haviam no exército do rei Davi O seu servo diz o seguinte para ele Meu senhor, não faça esse tamanho mal sobre Israel Que Deus te multiplique tantas vezes mais Mas Davi foi lá e contou Quantas pessoas haviam No seu rei, no seu reinado, no seu exército Aí a Bíblia diz o seguinte Que isso irou Deus de tal forma Que Deus apareceu para Davi E disse o seguinte para ele Ô Davi, escolhe três coisas Três anos de fome Três meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos Ou três dias na qual o Senhor atacará você com a espada dele Davi mandou contar quanto. É como se o pastor Roberto chegasse aqui e falasse assim, ô oh, tesoureiro, conta aí quantos membros nós temos. Não é o caso aqui, né? É um exemplo. E aí Davi conta. A Bíblia diz assim que Davi diz a Deus, eu vou cair na mão dos homens? Não. Eu prefiro cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Por causa da atitude de Davi, desce um anjo que foi visto pelo rei, e esse anjo, segundo a narrativa bíblia, bíblica, mata num período menor que meio dia, 70 mil pessoas. Aí Davi chega diante de Deus e fala, Senhor, por que o Senhor fez isso com o povo? Fui eu que errei, era eu e minha casa que merecíamos o castigo, esse povo não merecia nada. E aí a Bíblia diz que Deus então tem misericórdia e mande, manda o anjo parar de matar as pessoas. Aí o Senhor diz para Davi: Davi, vai então na eira de Ornã, compre lá a terra de Araúna e me faça um sacrifício. Quando ele chega lá, no versículo 22 do capítulo 21, Davi diz, eu quero que você me venda o seu terceiro de malhar cereais, a fim de que eu construa um altar para Deus, e o Senhor acaba então com esta peste, e eu vou pagar o preço justo, o servo do rei, o proprietário daquela propriedade diz, não, o senhor pode ficar com o senhor quiser, pode pegar a propriedade inteira, eu te dou os animais, eu te dou tudo para oferenda, para o sacrifício. Aí Davi diz, ó, não. Antes pagarei o preço justo. Não vou dar nenhuma oferta ao Senhor que não me custe nada. Você sabe por que muitos ofertam dentro da igreja, pastor Roberto? Porque... Eles querem aliviar a sua crise de consciência Oferta que não é acompanhada de uma vida Mês após mês De dízimo 
constante no altar é esmola para Deus. Deus não quer a sua esmola. Deus não quer o seu desencargo de consciência. Deus quer a minha, a sua, a nossa obediência e não o nosso sacrifício. Ele quer a nossa fidelidade. Então quando eu trago uma oferta sem ser acompanhado de uma vida regrada de dízimo e oferta, eu estou querendo aliviar minha consciência. Davi disse, eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Meu irmão, pastor, mas por que então? que eu devo dizimar? Dízimo é algo do Velho Testamento, pastor. Não é, querido. O dízimo não é nem algo do Velho Testamento, porque não foi estabelecido no Sinai, por Moisés, e nem é da graça, porque também não foi estabelecido na doutrina dos apóstolos. O dízimo é uma atitude de fé. E isso foi imputado a Abraão, nosso pai espiritual, o pai dos gentios, como justiça. Quando você pega 10% do que você ganha, do bruto, e entrega no altar de Deus, você está cumprindo um mandamento, uma ordenança. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Você que não sabe que eu já passei para estar aqui no altar pregando isso para você hoje. Eu já quebrei, irmão, em 2006, devendo 300 mil reais. Fiquei um ano sem conseguir vender. E Deus nos abençoou. Nós pagamos as contas em quatro anos. As dívidas não caducaram, foram todas pagas. No último exercício fiscal, o meu imposto retido na fonte foi 120 mil reais. Eu não tinha o que comer. Eu não tinha um gatinho para puxar pela orelha. E Deus ao longo desses 20 anos foi prosperando a nossa casa, a nossa família. Quem andava de ônibus, ou de a pé, ou de bicicleta, hoje já andou em mais de 12 países. É a quarta vez que eu vou esse ano para Israel. E eu vejo a boa mão do Senhor na minha vida. Agora, quando eu quebrei pior que arroz de terceira, que o meu nome foi para o Serasa, para o Seproc, para o Protesto, para tudo quanto é coisa que você imaginar, eu nunca negociei princípio de dízimo e nem de oferta. Eu continuei firme, fiel na presença de Deus. O que, que o senhor fez para ficar desse jeito? Simples. Te respondo. Coloquei todos os ovos numa cestinha só. Não faça isso. Diversifique os seus investimentos. Aprendi a duras penas. Você acha... Que dízimo é para pastor? Para igreja? É? A Bíblia diz assim no livro de, de Hebreus capítulo 7 a seguir Que no antigo testamento Quando se entregava o dízimo ou a oferta Era feita ao pés, aos pés do sacerdócio, o sacerdote Quando esse sacerdote morria, outro era colocado no lugar dele Quando este morria, outro era colocado no lugar dele quando o pastor Roberto for jubilado ou morrer e partir dessa para melhor, o outro vai ficar no lugar dele. Sim ou não? Vai acontecer daqui uns 100 anos, viu pastor? Né? Mas outro era levantado e a obra continuava. A Bíblia diz no livro de Hebreus, que quando nós apresentamos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós entregamos ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o último sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Que está vivo e reina para todo sempre A Bíblia diz que ele está vivo Quando ele foi no templo Ele foi aonde eram depositados o gasofilácio O dízimo e a oferta Queridos Se você lê a Bíblia depois na sua casa Em Gênesis 3,17 Em Gênesis 5,29 Que a minha hora já foi Você vai entender Que devido ao pecado original de Adão e Eva Gênesis 3, 17 e Gênesis 5, 29 Você leia na sua casa A terra foi amaldiçoada Toda metamorfose, todo extrativismo Toda empregabilidade Tudo que é extraído da terra É extraído debaixo de uma sentença de maldição A Bíblia diz o seguinte Que o mundo jaz ao maligno Quando o Senhor Jesus vir para buscar a sua noiva A Bíblia diz que ele vai estabelecer novos céus e nova terra Agora, quando eu trabalho, 
Porque o trabalho é uma ordenança Devido ao castigo original Quando eu pego e trabalho Trabalho é bendito, numa terra maldita E eu pego o fruto do meu trabalho Que é o meu salário, tiro 10% E coloco no gasofilácio Deus pegou o que era bendito e transformou é Maldito e transformou em bendito Pastor, não concordo com nada Problema seu a Bíblia não vai mudar porque você gostou ou não gostou. Os que mais criticam são os maré maré da igreja. Os que mais criticam são é os que nunca vão para frente. Os que mais criticam são aqueles que são igual uma gangorra. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Se Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, a obra da cruz do Calvário transformou a sua vida, Jesus também tem que governar a sua vida financeira, meu irmão. Ele tem que ser senhor das suas propriedades, dos seus bens e da sua vida material também. Quem já foi assaltado aqui alguma vez? Já foi? Quem mais? Levanta a mão bem alta aí. Levanta a mão aí, gente. Vocês estão com vergonha? Que o Senhor nos livre, amém? Eu já passei por isso. Situação constrangedora, né, irmão? É horrível. Que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja do homem fraudulento, sanguinário. Mas, irmão, vamos falar a verdade aqui. Se pegar o ladrão no flagra ali, do delito, do furto qualificado, aonde ele vai? Hã? Para onde? Gostei da voz, irmão. Cadeia. Cadeia, não é? Sim ou não? Ele pode ser ressocializado? Pode ser reintegrado à sociedade? Pode se arrepender? Pode mudar de vida? Pode dar a volta por cima? Pode ou não pode? Mas lugar de ladrão é onde? Vamos lá, no um, dois. Fala para o teu irmão, ainda bem que você é um dizimista, irmão. Olha aí, me ajuda aí, gente. Olha aí, vocês estão com vergonha por quê? Ficaram vermelhos por quê? Tem uns aqui que são fiéis, glória a Deus, aleluia por isso. Mas me ajuda aí, gente. Olha para o teu irmão e fala assim, ainda bem que você é dizimista, irmão. Querido, eu sinto muito. Não posso aliviar a tua barra. Depois você quer que o pastor ore para você, entra a campanha e sai campanha, mas ó, na hora de entregar o dízimo, você ó, 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 ó. A Bíblia diz que quem não é dizimista, fiel e ofertante é o quê? O que, que a Bíblia diz, gente? Que é o quê? Então, se eu não sou fiel, ah, pastor, eu sou dizimista. Mentiroso, não é não. Você vem dizimar um mês, fica quatro, cinco, seis sem comparecer no gasofilácio. Ou a gente serve a Deus de verdade, ou a gente para de servir a Deus com brincadeira, gente. Tem pessoas que estão aqui negociando esse princípio na sua vida cristã e na sua vida financeira. Se eu quero prosperar financeiramente, eu preciso devolver o que pertence a Deus. Como o pastor, o conselho, o presbitério vai administrar problema deles com Deus. Eles vão prestar conta. Amém? Mas eu preciso fazer a minha parte. Nós vivemos num Estado laico, democrático de direito, onde a carta magra da nossa Constituição rege o seguinte, o poder emana do povo para o povo, e este através do voto outorga aos seus representantes. Ora, qual que é a diferença de uma pessoa pegar um troco a mais no cobrador do ônibus, ou na padaria e não devolver, e daquele que desviou um milhão de reais? Nenhuma. Aí nós ficamos, porque político não presta, porque político é sem vergonha, porque político... Irmãos, eles representam a maioria do que votou neles. É o princípio da sociologia. Então nós temos que mudar e fazer a nossa vida ser diferente. O dízimo é uma atitude de humildade, é uma atitude de fé, é uma atitude de dependência. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Amém, gente? Para mim encerrar a mensagem, para mim concluir. Ela. Tirar 10% do que a gente ganha e colocar no gasofilácio, custa ou não custa, irmã? Custa ou não custa? Sim ou não, gente? Custa e custa muito. Mas eu prefiro ter 90% para proteção com a bênção de Deus, do que 100% que vai, ó. Ó. 
Nem vou falar de sonegação, de meia nota, de que eu não tenho tempo para falar essas coisas. Meu tempo já, Elvis, já foi. Precisamos cumprir os nossos votos se queremos prosperar e não podemos contender ou questionar a Deus por causa dos maus que prosperam. O ímpio não é referência para nós. Quem é referência, modelo e exemplo para o ímpio somos eu e somos você. Você pode, nessa noite, estar tá dizendo assim, pastor, eu moro numa casinha que é uma dependência do fundo. Você tem o Espírito Santo, você é mais rica que o Bill Gates, se ele não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele. Quero que você se coloque de pé. Uma coisa é a prosperidade natural que advém do meu trabalho. A outra coisa é o sobrenatural de Deus sobre o meu trabalho. Amém? Eu quero profetizar essa unção na sua vida. Irmãos, eu, eu trabalho como vendedor de consórcio. Eu vi, a Bíblia diz no livro de... Pode subir, gente, por favor. Obrigado, os irmãos do louvor. A Bíblia diz no livro de, de Hebreus que o justo viverá do quê? Da fé. E o vendedor também, irmão. Quem é vendedor aqui? A gente vive da fé ou não vive? Eu não tenho salário fixo, irmão. E Deus tem nos abençoado. Nós administramos uma carteira de 82 milhões de reais. Todo mês é 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 4 milhões, 3 milhões. E Deus vai acrescentando. Eu e a minha esposa, meu filho, Thomas, que é ali, nós temos uma fundação. Nós enviamos os recursos, tudo que vem para o meu ministério, vai para a fundação no Quênia, vai para Guiné-Bissau, vai para a Índia, nós temos lá os órfãos, as viúvas, são 28 órfãos, 20 viúvas, fizemos agora 17 banheiros na Índia, Deus me levantou, eu e minha família, do nada, do nada, porque Ele é Deus, agora quando Deus pega e fala, está vendo esse carro aí, tô, pega, Pega e dá que não é teu. Eu não questiono. Minha mulher fala, Deus falou, então obedece. Está aqui, Deus mandou, acabou. Então, já foram três carros. Quem planta pouco, colhe. Vamos repetir, diga. Quem planta pouco, colhe pouco. Vamos lá, gente, por favor. Vocês já vão embora. Vamos lá, quem planta pouco. Quem planta muito. Quem planta em abundância. Quem já plantou na roça aqui? Você plantou o que na roça? Hã? Algodão? Você colheu o que? Algodão? Você é irmã? E, e colheu o que? Na roça, quem mais? Plantou? O que, que você plantou? Dá um grito aí, irmão Ah, soja? E colheu o que? Soja? Tem certeza? Alguém mais plantou alguma coisa aqui diferente desses aí? Hã? Alguém plantou feijão aqui? Colher o que? Você quer colher dinheiro, irmão? Sim ou não? Então você tem que plantar dinheiro. Não tem jeito. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta... Irmãos, a minha mulher é testemunha. Meu filho está ali. Esse mês foi um mês difícil para mim. Sabe o que eu fiz? Eu semeei muito mais do que eu estava semeando. Eu já tenho uma, uma semeadura, mas eu semeei mais ainda. Porque eu fui chamado para semear Deus ele quer mudar a sua vida financeira Deus não quer que você seja escravo das dívidas Quanto tempo você tem que trabalhar para pagar suas contas? Deus quer nos abençoar, eu e você Eu quero orar pela sua vida financeira Eu queria pedir por favor Indistintamente Cinco minutos você está liberado Que todos viessem aqui à frente Todos Todos, por favor Todos Nós vamos agora buscar uma unção Que vai despedaçar o jugo Nós vamos declarar portas abertas Nós vamos declarar Deus trazendo a existência o que não existe Nós vamos declarar prosperidade financeira na tua vida Nós vamos declarar que você vai parar essas contas Você vai prosperar Você vai poder fazer a viagem dos seus sonhos Vai poder casar Vai ter a festa dos seus sonhos Deus Ele vai te abençoar você não vai falir Você não tem espírito de miséria 
Você é um homem abençoado Uma mulher abençoada Você está autorizado A prosperar em Deus Mas muda essa cara de maracujá De gaveta agora Levanta as suas mãos E diga não há acusação Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Diga eu sou livre Levante as suas mãos, todos Todos, levantem as mãos Levantem as mãos Levantem as mãos Começa a orar pela sua vida financeira agora Começa a profetizar sobre o vale de ossos secos agora Diga, hoje eu não posso ter, mas amanhã eu vou ter muito, Senhor Diga, eu não sou o caldo, eu sou cabeça, Senhor Diga, eu vou comer abundantemente, eu vou me fartar, eu vou louvar o teu nome, Senhor, e eu não vou ser envergonhado, Senhor. Diga isso para o Senhor. Diga, diga para o Senhor, Senhor. Vamos lá, a igreja toda, diga, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor faz diferença entre o que o serve e quem não te serve. Eu estou aqui, Senhor. Rendido aos teus pés Nessa noite Nessa cruzada de milagres Especificamente na vida financeira Eu estou declarando nesse momento Que está falido Que está aniquilado Que está arruinado Todo projeto Do diabo Contra a minha vida Financeira Secular Material e profissional Se o diabo veio contra essa área da minha vida Ó, oh, você abre a tua boca e ora, hein Abre a tua boca e ora Diga, se o diabo vem contra mim Por um caminho Por sete Ele foge agora Nessa noite Nas minhas mãos Há aumento de dias Há longevidade de dias Na minha mão a riqueza Na minha mão a prosperidade na minha mão a honra, na minha mão a multiplicação, na minha mão a sucesso, na minha mão a progresso, na minha mão a fogo, na minha mão a capacidade, na minha mão a habilidade, na minha mão a unção do Senhor que me sustenta e me abençoa. Aponte do Espírito de Church now. Oh, Santo, Santo, Santo Pode aumentar o sal aí Pode aumentar a nota Pode aumentar Pode aumentar Que a unção vai vir oh. O tempo que roubado for Você vai pagar essa dívida Você vai dar volta por cima Você vai vencer Deus é com você Deus é um Deus que aumenta e não diminui Deus é um Deus que acrescenta e não diminui Faça um pacto nessa noite De não ser mais infiel no dízimo e na oferta com Ele Quem está sendo envergonhado nessa noite Quem perdeu mais uma vez Foi o diabo e os seus anjos Nós temos o sangue do cordeiro Que nos purifica de todo pecado Não resista a essa palavra Não resista a essa palavra Ela vem de Deus para o teu coração Ela vem de Deus para a tua alma Quando você vai para aconselhamento é a vida sexual e a vida financeira Que tem destruído os casamentos Até dentro da igreja Você é capaz Você não é burro Você não é tonto, você não é idiota Você presta Você tem muito valor Você é capaz, você pode todas as coisas No Senhor que te fortalece Não gaste mais do que você ganha Aprenda a fazer uma poupança Aprenda a planejar 
que a tua palavra e a minha a nossa seja sim sim ou não não que o Senhor perdoe os nossos pecados nessa noite Senhor que o Senhor perdoe os pecados do teu povo nessa noite Senhor e que nesse momento como um sinal Pai da tua misericórdia assim como houve com a vida de Davi quando o castigo cessou instantaneamente que todo castigo produzido pela nossa desobediência ou por, pelo próprio diabo ter incitado a confusão o Senhor possa dissipar agora com a ordem o sopro do teu Espírito pela tua vontade Senhor eu declaro que a igreja presbiteriana renovada, a igreja central de Arapongas é e continuará sendo uma igreja próspera eu continuo e declaro que os membros são e continuarão sendo prósperos eu declaro que os ministros de louvor, aqueles que fazem, fazem membros, Senhor, são membros de todo o ministério, Senhor, de louvor, são e vão continuar sendo prósperos. Que o presbitério dessa igreja é e vai continuar sendo próspero. Nós declaramos que venha nesse momento o um espírito de sabedoria, para que possamos administrar com excelência aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Coloque as suas duas mãos na cabeça. Aonde há uma atuação agora? Através de uma palavra lançada. Aonde há um sacrifício agora? Que foi depositado na catacumba, no cemitério na encruzilhada, na cachoeira, aonde há uma obra agora, de miséria, pela inveja, pelo agoreiro, pelo dadá e pela sanguessuga, aonde há uma obra de amarração agora, na autoridade que é sobre todo nome, e o nome de Jesus Cristo, todas as obras dos males agora, o Senhor te repreenda em nome de Jesus, todo espírito de miséria, todo espírito que quer envergonhar, zombar do povo de Deus, o Senhor te repreenda, Senhor nessa noite, prepara uma mesa para os nossos adversários, unja a nossa cabeça com óleo, para que eles vejam dia após dia, a prosperidade do Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso futuro. E aonde nós colocarmos as nossas mãos e os nossos pés, que todo mal agora, no três você diga, eu sou uma benção. Diga, o diabo não sabe o que é isso, ele fica tão irritado quando você diz isso. Diga, eu sou uma benção. Fale para Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Diga nessa noite, chuvas de bênçãos, chuvas de provisão, são derramadas sobre a minha vida, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Enquanto eu orava, alguém teve tontura? Se teve, tem que me falar. Alguém teve tontura? Vem pra cá. Alguém teve náusea? Ânsia de vômito? É sério o negócio. Se tem, tem que me falar. Alguém ficou com as pernas bem mole, quase bambiou e foi pro chão? Alguém? Alguém teve uma pontada muito forte na cabeça, uma dor? Alguém? Vem aqui. Alguém não conseguiu orar e ficou assim, olha aqui. Alguém? Alguém ficou bocejando sem conseguir parar? Gente, não é para ter vergonha, tá bom? Amém? Amém, gente? Nós somos um povo livre na presença do Senhor. Amém? Estou aqui para abençoar a sua vida, amém? Teve mais alguém que teve esses sintomas? Mais alguém? Tem sabor? Mais alguém? 
Pastor, na hora que o senhor estava pregando, me deu um desespero, uma raiva, uma ira. Deu vontade de eu levantar e ir embora. Teve alguém que ficou assim? Seja sincero, irmão. Não tem problema, não. Alguém? Vamos orar para esses irmãos aqui? Faz bem para frente aqui vocês. Vocês me ajudam com louvor? Então pode adorar. Coloquem as mãos assim, sinal de receber. Eu preciso que vá uma pessoa atrás. Pastor. Pastor Eliezer. Cadê a sua esposa, pastor? Não tá? Então vem o senhor aqui. Eu vou um por um. Aqui primeiro. Não põe a mão. Não põe a mão. no mundo espiritual são palavras de maldição são maldições hereditárias são pragas são demônios que atuam na família e essas pessoas foram tocadas por anjos de Deus toda honra, toda glória todo louvor, toda sabedoria seja dada ao Senhor Segura ela, tira o óculos dela. Ajuda ela a levantar ali, ó. Samanabai. Samanabai, fica. Aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor. Não toquem nas pessoas que estão no chão. Ai, Ligio, Li, Rai, Ligio, Li, Rai. Ai, Ligio, Rai, Ligio, Rai, Ligio. Deus está devolvendo as suas forças, irmão. Deus está devolvendo as tuas forças, irmão. Deus está devolvendo as tuas forças. Agora você diga, eu recebo. Agora é forte, diga, eu recebo. Receba a igreja presenteriana central Renovada de uma ponga central Receba o impossível O impossível O impossível Eu recebo O impossível Eu recebo O impossível 
precisando de um milagre na sua vida Você precisava de um escape, de um livramento De uma porção de Deus E ela te envolveu Ela te alcançou Ela te preencheu nessa noite Ele te sustentou Porque Ele é fiel Abraça uma pessoa que está do seu lado Abraça Ele forte, vai Abraça uma pessoa do seu lado aí, forte Vem cá, irmão Abraça 